Hallo Kruislig, dit is lekker om uh, vandag met jullie te kan deel in jullie midweek vul op. Ek dink van allemaal wat so ver moest deel, uh, het ek definitief die koudste week gekry om uh, op te nemen. So ek hoop daar waar jy luister vandag, het jy een lekker kopje koffie, uh, of jy is onder een lekker warm kompers, of voor die heater, en dat dit wat ek deel vandag redig jou sal seer. Toe André my bel om uh, te deel, het ek so'n bykie gaan dink oor wat beleef ek heidiglik, en, en wat beleef uh, Janneke en ons as gesin, en uh, ja, wat, wat ek beleef is, ek is weer baie bezig. <laughs> Weet jy, die, die tyd wat ek saam met Janneke hulle was, die laatste twee maande, en die kinders was my baie goed, ek dink ons het uh, mekaar op een nieuwe manier leer ken, Ek en Janneke het, uh, het ook baie goeie perspektief oor die eeuwigheid gekry uh, in wasgoed en, en skorrelgoed, dat dit is een goeie manier om mense die eeuwigheid te verduidelik, dat dit hou net nooit op nie, en uh, net so wat jy dink, jy het die een borrel in, dan sal die volgende borrel in die, in die wasgoed maankie, die skorrelgoed, bly net aan, aangaan, aangaan, so as jy ooit vir iemand een perspektief wil gee oor die eeuwigheid, deel net met hom bietje oor skorrelgoed en wasgoed, dit was ons, uh, een van ons openbarings in die, in die lockdown tyd, Maar het is erg goed in opzichte vir ons om net um, kwaliteit tyd op mekaar te hee en uh, het was, ek, is, ek was dankbaar vir dit. Maar die laatste twee weke uh, is ek weer baie bezig en alles is bezig om momentum te kry en wat ek vandag net met jou wil deel is ons moet voorzichtig wees dat ons nie bezig is met bezig wees nie. Uh, ek het al baie my leven in die slag gehad getrap waar uh, ek so bezig raak dat ek sekere belangrike uh, dele van my leven dan afskeep. Uh, ek kan makkelijk as ek bezig raak my persoonlijke verhouding met die heren uh, afskeep. As ek bezig raak, dan kan ek baie makkelijk uh, my gesin afskeep. Uh, ek kan my gezondheid afskeep. So, waar we vandag gaan, wat ek net wil deel is, uh, maar net dat ons sal in die tijd raarig vir die vrouw om ons te leie, dat ons sal bezig is met wat belangrijk is, en dat ons altijd daar balans sal, sal handhaf. Nou, ek wil graag met julle net ietsie deel, uh, oor een artikel, wat ek gelees het, en hierdie artikel het my raarig perspektief gegee, oor die gevaar, van wat het, wat, wat bezig wees, kan wees. Nou, die artikel gaan vir Joshua Bell, nou, Joshua Bell is, uh, hy is een klassieke muzikant, en hy speel die viool, en Joshua Bell is wel bekend vir, uh, vir sy vermoens met die viool. Nou, net of julle so'n bykie achtergrond te gee oor Joshua Bell, hy, uh, hy het een record uh, kaartje verkoop gehad, toe hy in die Boston Theater gaan speel het, toe binnen 25 minuten, toe is al die kaartjes uitverkoop, uh, en jy kyk so na 100 dollar uh, per kaartje, weet om na een van sy vertoonings te, te, te kon gaan kyk het, Nou, wat het gaan uitwerk, wat is Joshua Bell, se, se, uh, wat is hy kost is per uur, as jy hom sal wil uh, kry vir die verjaarsdagpartijkie dalk, is dan gaan jy wat volgende jaar verjaar nie, wil hom dalk gebruik om bykie die gaste uh, voor te speel, sy, sy uh, kost is so 1000 dollar per minuut, so dis wat sy tyd werd is, so, uh, ja, ek denk nie, ek gaan hom volgende jaar kry uh, om te kom speel my verjaarsdagpartijkie nie, is my so bykie aan die dierkant, maar 1000 dollar per minuut, dis wat sy tyd werd is. Nou toe, Joshua Bell um, in Washington sal optree, toe het die Washington Post om gekontak, en hulle wou experiment doen met Joshua Bell. Hulle wou om in die ochend uh, by die moltrein gaan sit, uh, maar dit is in die, die rush hour, dis van het allemaal werk toe is, uh, dis so tussen 7 en 8, en hulle wil hy moet aantrek soos een normale straatmusikant, en hy moet die vertooning speel, wat hy die aand gaan speel, uh, wat mense ten dierste voor uh, betaal. So, uh, die, hy stem toe in, hy sê toe dadelijk, nie, hy sal het graag uh, wil doen, en hy klim toe die ochend in een taxi, en hy sê wat vir hom so bykie erg was van die hele proces, is hy moest sy viool ook in die uh, taxi sit, en hierdie viool is een stratevaris uh, viool, uh, wat miljoene dollars uh, waard is, uh, letterlijk miljoene dollars, hy sê so, hy het om baie stuif vastgehou, uh, die, die viool is so uh, 
kostbaar dat hij is ontwerp in die 1800s en uh, dat die vernis uh, is nog niet eens af, afgeskeer nie van, van die eerste vernis wat ook wel eens sê die klankverskil wanneer jy die laag vernis afval uh, en jy sit in die laag en so dit, dit wat hy daarin saam het is een instrument wat ontzettend waardevol is. Uh, hy het toe hoed op en hy het net een theem aan uh, met de jean en daar begin hy speel um, in die besigste ochendere uh, van, van Washington. Nou, hy sê in die begin is het vir hom so'n beetje vreemd, want hy het gewoonlik uh, groter reaksie as hy begin speel. En eeuwenskielik sien hy dat die mense om hom uh, beweeg net aan. Amal gaan net voorbij en niemand staan stil uh, by, by hom nie. Hy het ook een camera op hom gesit en hy het daarna bykie statistieke gaan kyk, want hy het 45 minuten uh, sessie gespeel en na die 45 minuten sy sessie uh, was daar, kan jy op jou handen tel hoeveel mense stilgestaan het om te luister na hierdie een geleentheid wat in hulle lewe sal hee om, om, om een voorste reis te plek te hee, een van die beste uh, muzikante in die wereld. Interessant is jy daar belangstel om die uh, artikel te gaan lees, daar was een specifieke sienkie uh, wat, wat geluister het na Joshua Bell en hy het sy maan getrek en getrek en hy wil so graag nader kom om te luister want hy, hy het achtergekom, hy is nie net uh, een normale straatmusikant nie, hy het achtergekom dat hier is een speciale oomlik en hy wil het nie mis nie maar ma was te bezig en het, om, het met haar uh, kracht om te ver weggetrek dat hy nie kon stilstaan daarby nie Hy het maar net so oor die 30 dollars uh, sy tips ontvang in die 45 uh, minuute. So dit was een belevenis vir Joshua Bell, hy sê het nog nooit in sy leven uh, so iets beleef soos die ochend nie. Nou, ek wil vir julle sê, ek dink nie dit is dat eindelijk Joshua Bell wat die probleem was nie. Ek dink uh, wat hy daar gespeel het, was precies wat hy die aand sou gespeel het. So, dat hy, hy, hy is een briljante muzikant, die probleem leef wat die mense wat bezig is. Dit, dit leef by mense wat sy gedagte so vastgevang is by werk en, en wat hulle moet doen, dat hulle kan een oomlik soos dit um, misloop. Hulle kan een speciale oomlik wat hulle kon gehad het mis, omdat hulle gedagtes ver weg is van dit het rarig voor hulle gebeur. Nou, my, my vraag is vandag, wat kan ek en jy uh, leer uit Joshua Bell uh, sy experiment um, ek dink ek en jy kan leer daaruit om rarig vir jyre te bid hierdie week, dus jyre, soos wat die wereld nou momentum gaan kry en, en meeste industrie is, is weer aan die gang, jyre help ons om nie te bezig te raak, dat ons nie stilstaan by dit wat werkelijk belangrijk is uh, vir ons nie. Jyre help dat ons ons prioriteite rarig reg prioritiseer. Uh, wat Janneke een dag vir my gesê het, het my nogals hard getref, uh, ook in een seizoen in my leven, wat ek baie bezig was uh, by die werk, toe kom Janneke een dag na my toe, toe sê sê vir my, sê, ek wil net vir jou ietsie sê, uh, my man, dat uh, weet net, dat as jy nie meer hier is nie, um, dan gaan die werk jou baie vandag kan vervang, daar is definitief iemand wat hulle kan kry in, in jou plek, maar ek en die kinders kan jy nie net so ontvang nie, ek en, askies, ek en die kinders kan jy nie net so vervang nie, so die werk sal jy baie makkelijk kan vervang, maar vir my nie kinders is dit een pa, dit is een man uh, wat ons verloor, dit is, dit is die, die, die persoon wat jyre in, in, in ons huis geplaas het, wat ons moet beskerm en daar, daar moet wees vir ons, en dit het my nog ons hart getref, uh, moet ek vir julle sê, um, dat ek my prioriteiten moet recht krijg van dit wat belangrijk is, uh, net soos wat mense gesin uh, nie moet skade lei, uh, wanneer mens bezig raak nie. Uh, wat ek ook al beleef het in die verlede, is dat my verhouding met die Heere lei skade. Het is my asof baie keer, uh, as ek bezig raak, laat die Heere moet verstaan dat ek nou bezig is. Uh, en, en ek het een dag gaan lees oor Martin Luther uit een uh, uh, aanhaling geskryf en dit het my rarig uh, verrast toe ek hier die aanhaling lees met wie is verwacht het nie. Die aanhaling begin wat sê uh, to, to, Tomorrow I have a very busy day uh, I better start off by praying for three hours. 
So, hy het helemaal een ander verstaan gehad van bezig wees en wat dan belangrijk is uh, as wat ek het. Uh, Martin Luther het besef dat as hy bezig gedag het, moet hy juist begin uh, om by God en hy moet, hy moet juist vir jyre vrou, jyre, uh, hou my prioriteit terecht vandag. Uh, jyre help my in die dag wat het bezig gaan wees dat ek nie um, in, in my bezig wees uh, u afskeep of, of mense seer maak in die, in die proces nie. So, ek wil saam met jou uh, vandag uh, vraag dat in ons, dat ons in die tijd soos by die momentum nou um, rarig begin uh, voor en toe gaan en, en, en die wereld gaan weer baie vinniger en vinniger word, uh, dat ons nie ons tyd sal my heren sal, sal afskeep nie. Ek het hierdie, hierdie week so bykie gaan lees en net bykie gaan kyk na hoe het Jesus sy tyd bestuur met sy verhouding en sy vader en wat ek gesien het is dat Jesus was seker een van die bezigste mense uh, wat ek al van gehoor het, het hy, uh, elke dag was daar mense wat uh, wat, 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 wat sy behoefte is, hy, hy moest vervul hy, elke dag kom toe, kom siek mense mense met die grootste krisis in die wereld en, en ek het ook al beleef wanneer, wanneer mense jou tap uh, dat hoe moeg jy jy voel dat is een ander type moegheid wanneer jy baie met mense werk, of mense hier die geneigdheid om, om, om jou energie te draineer. Maar toe kom ek achter dat hoe Jesus dit bestuur het, is dat hy het tyd uitgekoop. So hy het laat in die aande, sal jy vind dat hy het tyd spandeer om by die heren uit te kom. So hy het nie, hy het nie um, by sy vader uit te kom, hy het nie afgeskeep nie, hy het nog steeds hy tyd uitgekoop. Dan lees ek in ander uh, kere waar hy in die ochende vroeg dit gedoen het, uh, waar hy tyd spandeer het met sy vader voor die dag begin. Na allemaal van ons sy, sy levens en, en sy werksure en sy werksdruk en verantwoordelikere verskil. Maar ek vertrou dat die Heilige Geest ook vir jou sal help in die tyd en jou sal lei um, so dat, dat jy nie toe so bezig raak en dat jy vrouwing daardoor skade lei nie. Laastens wat ek net met julle wil deel is uh, iets wat ek ook al my persoonlijke leven uh, beleef het, is dat wanneer ek baie bezig raak, dan uh, kom ek nie meer achter van ander mense sy behoeftes nie behalwe my eie nie. Wanneer ek baie bezig raak, dan sal ek vir iemand uh, stap in die dorp en is dalk iemand waar die heren wat gehad het, ek moes stilstaan by en weens dat ek bezig is en my kop bezig is, het ek nie geonderskui is iemand uh, wat ek moes uitweid na toe nie of iemand wat ek net die hand van die heren kon gewees het vir die persoon, of die voete van die heren kon wees uh, vir die persoon nie. So, dis die laaste plek uh, waar bezig wees my al beinvloed het, uh, is dat ek dan te veel focus op my eie uh, prioriteite, as, en dan mis ek mense. En ek dink dit is die drie uh, verhoudings wat vir my ontzettend belangrijk is, is, is my verhouding met God en dan my persoonlijke verhoudings, my binnenkring verhoudings met my gesin, um, en dan moet ons uh, verhouding heen met, met, die, met ons meer en mens, ons moet verhouding heen met mense, met ons naaste, met mense wat ons nog nooit, uh, dat ons nie alke persoonlijke verhouding het, nie, uh, maar wat ons uitreik na toe, en ons, en ons is die licht, en ons is die sout vir die uh, persoon uh, in ons leven, waar die heren vir my een ge- ontzettende uh, openbaring persoonlijk gegeet voor um, een stuk gaan lees oor wanneer Jesus die skape en die bokke gaan sky uh, van mekaar die, die, die baie mense praat van die groot wit troon oordeel uh, waar die bybel van praat en waar Jesus sê weet ook honger was het jy vir my iets gegeem te eet, toe ek doors was het jy vir my iets gegeem te drink en toe ek, uh, toe ek naak was het jy my aangetrek en, en so gaan hy aan uh, in, in die die twee groepe mense, die skape en, en die bokke, die skape uh, kan nie onthou wanneer hulle dit vir Jesus gedoen het nie, die bokke kan, kan ook nie onthou toe hulle dit gemis het, toe hulle dit nie aan hom gedoen het nie, en die einde dan eindig Jesus af en, om te sê vir die minste uh, wat julle dit voor gedoen het, het julle dit eindelijk uh, vir my gedoen, for the least of these. Uh, nou, toe ek daar een dag gelees het, ek het groot geword uh, in uh, baie meer traditionele kerk en, en dit was Gewoonlik wanneer daar fonds en samlings was, hy het ons fonds en samlings gedoen uh, dier om ouwe kleren te bring en die ouds te skoene en hulle is nooit rarig een opoffering nie, want jy weet mens sal eindelijk maar in elk geval ons sla raak uh, van dit, want dit, dit vat die plek van die nieuwe kleren wat in die kast moet kom en 
En toen ik die gedeelte daar gelees en, en, ek, en ek verstaan het en die, die heren oper my oor vir dit, toe besef ek um, dat dat eindelijk gebeur het is, mens, mens trek uh, jou, jy gee jou stuk in die klere uh, vir Jesus, jy gee nie jou beste nie. Um, as ek en jy vandag die geleentheid het om te sê, jy kan vir Jesus kleer, jy kan hom aantrek, dan gaan ons definitief nie uh, ons slechtste kleren in die kast gaan halen om hom aan te trek, nie, ons sal ons beste gaan haal uh, om vir hom aan te trek, ons heel, heel beste, en dit is wat hy uh, gedeelte vir my en jou sê, is dat wanneer ons uh, uitreik aan mense, moet ons dit sien in die, in die oog van as of jy uh, dit vir Jesus doen, dat vir die minste wat jy het vroeg gedoen, het jy het eindelijk vir hom gedoen, so om terug te kom en om af te sluit by, by Joshua Bell, uh, wat die Washington Post toe gedoen het, is, hulle het toe, uh, vir die mense tweede geleerdheid gegeef, nadat die mense die artikel gelees het, het Joshua Bell gesê, hy gaan weer uh, gaan, en hy gaan weer gaan speel daar in die moltrein, en die dag toe hy speel, toe was daar nie een plekkie oor daaronder uh, vir mense om, uh, om te sit nie, so het mense gekom om te luister, en, en die geleerdheid nou nie te mis, om te luister na hierdie briljante uh, muzikant nie. So hulle het die tweede geleentheid gehad, en toen nie een persoon na oogend uh, dit gemis nie. En, en mag dit ons uh, les ook wees. Ons, wat vir baie van ons het ons in die tweede geleentheid gekry, waar die wereld so'n bykie helemaal stilgestaan het, uh, en ons kon uh, bykie ons prioriteiten weer recht kry. En hoe gaan ons dit die keer doen? Uh, ek, wil, ek het een paar veranderings in my leven gemaakt, en, en ek moet vir julle sê, ek is dankbaar daarvoor, ek uh, ek voel nie, ek wil weer terug gaan na een oude manier uh, van, van doen nie en tyd bestuur nie, ek wil eerder uh, tyd daar net stilstaan en so'n bykie die blomme uh, reik uh, ek wil net so'n bykie tyd sal my kinders, kwaliteit tyd sal met hulle uh, spandeer en, en weet wanneer ek my pen moet neersit en, en weet dit is genoeg en weet wanneer dit tyd is vir my om my uh, om die woord te vat en in my binnenkamer in te gaan, en te sê, uh, ek wil net een bykie tyd saam met u spandeer, en dan laastens, om te sê, maak my oor oop, uh, vir loorarbeid, en nie so dat ek die wereldse probleme kan oplos nie, maar jyre, die, die mense wat ek, wat op my paai gaan kruis, wat u vir my sal vraag om die hande en voet op waar te wees, mag ek gehoorzaam wees in hulle, uh, om, om vir hulle uh, in die tyd die, die hande te wees, en u voet te wees. So ek hoop dat u die boodskap het, uh, vir julle elkeen iets beteken uh, en dat my, wat ek beleef uh, vir die van julle wat het ook beleef dat het julle sal help en julle sal lei uh, in, die, in die die tyd wat ons ingaan uh, dit was raarig my borg ook om te deel uh, en uh, ja mag die heren net julle, julle gesinne sien uh, en ek kan nie wacht om weer daar vir julle te kom draai en net allemaal te hou te sê um, en baie dankie vir julle ondersteuning ook by ons van van ankergemeente, dat julle ook die gemeente is wat ons plant die uh, in Brits, so ons is dankbaar vir julle, ons sal dit nie kon doen, uh, sonder julle nie, en, en dit is vir ons so lekker om te weet, ons het julle wat achter ons staan, so, so baie dankie vir dit. Julle moet een wonderlijke dag dan verder hee, uh, en ons sê julle hier van Britse kant af.